Yo tout le monde c'est Semtex, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V où je vais vous présenter mon cinquième garage donc dans le but euh, de vous donner des idées, voilà comme d'habitude si vous n'avez pas comment personnaliser vos voitures euh, vous pouvez vous inspirer des miennes donc on va tout de suite commencer avec la première voiture que je vais vous présenter donc c'est la Glendale euh, qui est en fait une vieille Mercedes alors dessus j'ai fait un style German look donc pour ce qui est de la couleur j'ai mis un espèce de vert euh, olive ou vert marin nacré avec un vert pétrole donc voilà ça fait une couleur un petit peu ancienne qui passe très bien sur une Mercedes euh, à l'avant donc j'ai changé le pare-choc et j'ai mis les feux jaunes évidemment hein, j'ai pas mis les phares xénon sur une voiture ancienne au niveau des jantes donc c'est des alors le nom je me rappelle plus du tout mais en gros c'est des jantes en toile élargie donc que j'ai mises de couleur rouge avec un petit contour chrome ça fait un effet sympa et vraiment bien pour le German look euh, le toit il est d'une couleur donc une espèce de brun une espèce de marron avec bien sûr donc des bagages sur le toit pour faire euh, vraiment un style German look donc ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans ce style de tuning euh, une plaque noire à l'arrière euh, voilà pour montrer que c'est une voiture ancienne ainsi que quatre sorties d'échappement en chrome donc voilà donc euh, bah, ça c'était pour la première voiture de cette présentation donc euh, bah, j'espère qu'elle vous plaît on va tout de suite passer à la voiture suivante donc voici maintenant la deuxième voiture que je vais vous présenter donc il s'agit de la smart alors au niveau des modifications bon déjà vous pouvez voir que j'ai fait un petit glitch euh, pour enlever le pare-choc avant ainsi que le toit pour la passer en mode décapotable donc je trouvais ça sympa et euh, voilà sans pare-choc je trouve que ça fait un petit peu euh, comme si j'avais une grosse préparation euh, comme par exemple un moteur de moto ou quoi avec le pot à l'arrière qui donne aussi cet effet là euh, sinon après au niveau de l'esthétique elle est plutôt en look euh, stance donc euh, pour ça j'ai mis 4 jantes BBS euh, de couleur rouge fraise avec un contour, euh, un contour chromé euh, j'ai mis une couleur, donc la couleur de la carrosserie c'est de l'acier noir nacré blanc euh, j'ai mis les vitres teintées et puis voilà je l'ai rabaissé à fond j'ai également mis, même s'ils ne sont pas allumés, les phares xénon euh, et puis à l'arrière, bon voilà, à part le pot euh, j'ai mis la plaque en noir tout simplement donc voilà, c'est donc une voiture assez sympa que je trouve vraiment fun à, à modifier bon bien sûr je la conduis pas très souvent sur le multi mais je la trouve vraiment cool tunée comme ça alors pour la troisième voiture de cette présentation, voici ma Buffalo S qui est une elle aussi en mode stance tout comme la Smart. Donc pour ce qui est de la couleur, alors j'ai choisi un rouge cabernet qui est nacré avec du rouge formula. Euh, pour les jantes, donc ce sont des BBS de couleur bleu fluo avec contour chrome. Alors c'est vrai que je mets rarement des jantes de cette couleur mais je trouvais que ça passait bien dessus. Ça faisait original et ça, ça fait vraiment un look stance dessus. Ensuite donc euh, à l'avant donc j'ai mis les phares xénon et j'ai retiré la calandre. Euh, on peut voir aussi en couleur secondaire que c'est du noir mat avec une prise d'air sur le capot qui donne un petit peu quand même un look muscle. Voilà, c'est vrai que ça va très bien sur une muscle car, du coup j'ai choisi cette prise d'air. Ensuite on a donc une petite bande de pare-soleil euh, en haut du pare-brise, donc ça c'est juste un détail. On a aussi euh, des vitres fumées. Euh, ce béquet je l'ai bien aimé, c'est le genre d'aileron qui est sur les voitures en NASCAR, du coup je me suis dit que ça irait bien sur une voiture américaine. On a aussi 4 sorties d'échappement en titane. Euh, sur le pare-choc arrière on peut voir des diffuseurs en carbone et puis voilà donc j'ai fait le tour de cette voiture j'espère qu'elle vous plaît aussi on va tout de suite passer à la quatrième voiture de cette présentation donc voici maintenant ma Senti. donc au niveau du style de tuning il n'y en a pas vraiment je voulais juste faire quelque chose d'apparence luxueuse donc j'ai choisi euh, au niveau de la peinture principale un gris que j'ai nacré avec du blanc euh, en couleur secondaire et en couleur de jante j'ai mis du vert foncé donc voilà je voulais faire un petit rappel de couleur euh, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais assez régulièrement et que j'aime bien dans le tuning donc euh, euh, ensuite donc pas de modification de carrosserie euh, particulière hein, bah, de toute façon on ne peut pas la modifier euh, sur celle-ci donc je précise que c'est la Cogno Senti euh, la version courte donc parce qu'il y a une version euh, exactement la même en plus longue donc voilà là c'est la version courte tout simplement donc j'ai mis les vitres fumées donc toujours pour faire quelque chose de luxueux ainsi qu'un intérieur blanc que je trouve assez sobre et voilà toujours euh, très luxueux euh, j'ai aussi mis bien sûr les phares xénon sur une voiture comme ça et une plaque toute, toute simple en blanc donc voilà c'est une voiture que je prends régulièrement quand je fais des rassemblements en voiture de luxe donc voilà on va tout de suite passer euh, à la voiture suivante voici maintenant mon combi donc qui est très simple dans l'ensemble alors pour ce qui est des couleurs ça se rapproche beaucoup de celle que j'ai mis sur la Cogneux Senti donc voilà j'ai mis du blanc en couleur principale ainsi que du vert foncé en couleur secondaire euh, au niveau des jantes donc c'est des jantes fush euh, donc voilà c'est des jantes qui se font beaucoup sur les voitures allemandes j'ai décidé de les mettre et puis je, je les ai peintes de couleur blanche pour être assorties 
euh, fait pour faire un rappel de couleur comme euh, justement comme sur la Cogno Sentier. Donc j'ai pas mis les vitres fumées parce que bon sur les véhicules anciens je trouve que ça le fait pas trop. Euh, j'ai aussi mis une plaque noire donc là pour montrer que c'est bien un véhicule ancien. Et à l'avant j'ai laissé les phares normaux, j'ai pas mis les phares xénon. Donc toujours pour la même raison. Voilà donc il est vraiment très simple, il n'y a pas énormément de modifications dessus. Et c'est la version simple sans la planche de surf sur le toit. Donc voilà bah c'est tout pour ce véhicule, on va passer au véhicule suivant. Donc voici maintenant ma Hyundai Coupé qui est une voiture très peu présente sur le multi de GTA V. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai prise. Donc son nom dans le jeu c'est la Prairie. Et au niveau du style de tuning, donc j'ai choisi une fois de plus un style stance. Euh, donc voilà pour ce qui est de l'avant, donc j'ai mis les phares Xenon, j'ai pas changé le pare-choc. Euh, j'ai mis mon petit sticker de crew sur le capot Stance Works. Ensuite donc au niveau des jantes, alors euh, ça ressemble beaucoup à des jantes OZ. Euh, qui sont bien colorés d'ailleurs pour vraiment euh, les faire ressortir j'ai aussi mis un petit contour chromé euh, qui passe plutôt bien euh, des vitres fumées au maximum voilà à l'arrière on a un petit béquet et des diffuseurs en carbone euh, sur le pare-choc arrière donc voilà c'est vraiment très simple au niveau de la personnalisation mais euh, je la trouve vraiment pas mal et comme je le disais tout à l'heure voilà comme c'est une voiture qui est quasiment pas présente euh, je trouve ça original d'en avoir une donc on va tout de suite enchaîner avec le véhicule suivant de cette présentation alors en septième voiture de cette vidéo je vais vous présenter ma intruder donc ça aussi c'est une voiture qui est très peu présente sur le multi de gta 5 euh, pourtant on peut quand même mettre un kit de carrosserie donc qui comprend euh, ce pare-choc avant ce bas de caisse ainsi que le pare-choc arrière que j'ai mis là et on peut aussi euh, rajouter un béquet donc moi j'ai préféré l'enlever je la trouvais plus belle sans après ça dépend des goûts de chacun voilà donc j'ai aussi mis une plaque d'immatriculation en noir avec mon gamer tag dessus euh, deux sorties d'échappement en titane euh, j'ai aussi mis donc les vitres fumées au maximum mon petit sticker de crew sur le capot donc à l'avant donc pareil la plaque d'immatriculation les phares xénon et, euh, et le pare-choc hein, comme je l'ai dit tout à l'heure ensuite au niveau de la peinture donc c'est un espèce de gris foncé qui est nacré avec une couleur or donc j'aime bien ça fait une peinture assez spéciale et originale mais je trouve que ça fait un effet sympa voilà j'ai aussi mis les jantes BBS qui sont de couleur or elles aussi donc là aussi pour faire un léger rappel de couleur avec le nacré de, de la peinture principale donc c'est une voiture assez sympa, originale et qui peut être sympa à sortir pendant un rasso allez on enchaîne tout de suite avec la huitième voiture donc voici maintenant mon Serrano qui est en fait un Mercedes ML alors pour ce qui est de la couleur euh, j'ai choisi du mat pour faire un effet covering euh, ça se fait beaucoup sur ce type de voiture, du coup j'ai essayé et je trouve que le résultat est pas mal. Donc voilà, en couleur principale c'est un vert mat, en couleur secondaire, euh, donc ça peint le capot et le toit, c'est du noir mat. À l'avant, donc j'ai rajouté le pare-choc avant, j'ai mis les feux xénon et puis j'ai modifié la calandre aussi. Donc au niveau des jantes, alors c'est des, des BBS, donc Dash VIP dans le jeu, euh, de couleur noire toute simple avec contour chrome. Voilà, il y a aussi, euh, bon ça c'est d'origine sur la voiture, mais la petite mention V12 sur le côté. Donc c'est un petit détail, mais qui fait sympa quand même. Voilà, donc on a les bas de caisse, euh, les vitres fumées au maximum, hein, sur une voiture comme ça, j'ai pas hésité. Et à l'arrière, on a 4 sorties d'échappement en chrome, avec une plaque d'immatriculation noire. Donc voilà, c'est tout pour cette voiture. Bah, on va tout de suite passer à la 9 voiture de cette présentation. Alors pour l'avant-dernière voiture de cette présentation, voici ma Sultan RS. Alors je pense que c'est ma voiture qui est le plus poussée au niveau des modifications. Donc pour ce qui est de la couleur, c'est un gris tout simple. Donc au niveau de la carrosserie, donc j'ai mis euh, des pare-chocs, des bas de caisse euh, de couleur, enfin avec des éléments en carbone. Donc euh, ça c'est pour faire un petit rappel de couleur. Donc comme vous pouvez le voir, voilà à l'avant on a la lame avant qui est en carbone. On a les élargisseurs d'aile en fibre de carbone aussi, le bas de caisse. Et à l'arrière on a les diffuseurs qui eux aussi sont en carbone Donc voilà c'était pour faire euh, comme je l'ai dit un petit rappel Donc pour ce qui est de l'avant j'ai enlevé la calandre euh, J'ai mis des phares xénon euh, ainsi que des paupières de phare Donc le capot il est simplement bombé Donc c'est celui d'origine juste un petit peu gonflé on va dire euh, Pour montrer qu'il y a une grosse préparation dessus Voilà j'ai mis mon petit sticker de crew euh, sur le capot euh, Donc j'ai mis sur le côté des vitres fumées Des petits déflecteurs au niveau des fenêtres euh, j'ai laissé la sortie d'échappement d'origine, voilà, puis j'ai modifié le bas de caisse comme je vous l'ai dit. Euh, pour ce qui est de l'arrière, donc voilà le pare-choc, la plaque d'immatriculation en noir et le petit béquet euh, plat. Donc j'aimais bien l'effet que ça faisait dessus. Et puis voilà, et comme je me suis dit que la voiture manquait un peu de couleur avec tout ce gris, euh, j'ai décidé de mettre des BBS bien colorés. Donc je les ai mis euh, de couleur bleue. Alors le nom du bleu exactement, euh, je ne le connais pas. 
Mais voilà, je trouvais que ça faisait un effet sympa et que ça passait bien dessus. Donc pour faire quand même un petit rappel avec la couleur des jantes, j'ai mis des sièges black et bleus à l'intérieur. Euh, donc voilà, pour ce qui est de l'intérieur, j'ai aussi mis les arceaux de sécurité. Euh, puis c'est tout, donc pour ce qui est de la carrosserie. Ensuite, comme on a la possibilité de modifier également le moteur, euh, je me suis fait plaisir. Donc j'ai rajouté une barre anti-rapprochement assez énorme. Euh, voilà, donc avec le moteur en rouge, le filtre à air rouge. Voilà, donc ça fait vraiment une, une belle préparation. Et puis voilà, c'est tout pour ce véhicule. Donc on va tout de suite passer à la toute dernière voiture de cette présentation. Donc voici le dernier véhicule de cette présentation. Donc il s'agit de ma Oracle qui est en fait une BMW série 5. Alors pour ce qui est de la couleur, donc c'est un brun euh, en couleur principale avec du noir en couleur secondaire. Donc la couleur secondaire peint le capot, euh, le toit ainsi que le coffre. Donc euh, je trouvais que ces deux couleurs allaient bien ensemble. Donc j'ai aussi mis euh, des jantes BBS rouges pour faire un style German look avec contour chromé. Donc euh, ensuite bon, j'ai mis les phares Xenon à l'avant, la plaque d'immatriculation en noir, mon petit sticker, euh, mon petit sticker de crew juste ici, euh, des vitres fumées euh, sur les côtés au maximum. Voilà sur une BM en général je les mets toujours. Et puis à l'arrière donc euh, rien de spécial. Euh, si ce n'est la plaque d'immatriculation et les deux sorties d'échappement en titane euh, de forme ovale. Voilà donc c'est tout pour ce véhicule. Donc ça c'est une voiture que je prends très souvent. Je vous l'avais déjà présenté euh, dans une précédente vidéo mais bon je l'ai modifié entre temps. Du coup j'ai décidé de vous la remontrer. Donc voilà bah, cette présentation est terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura donné des idées pour vos voitures. Et puis voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde